собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Терни славы сейчас же впились в благородные лбы попутников. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу притиснулся молодой человек, шоферского типа, и спросил, «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?» «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно. «А профессор Песочников на покарде?» «На покарде». «А писательница Вера Круц?» — любопытствовал полушофер. «Вот бы на нее посмотреть, на нее и на товарища Нежинского. Он тоже с вами?» «Знаете, — сказал Остап, — я утомлен пробегом. А вы на Студебеккере?» «Может и считать нашу машину Студебеккером», — сказал Остап злобно, — «но до сих пор она называлась Лорин Дитрих. Вы удовлетворены?» Но шофер-любитель удовлетворен не был. «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Пакарда, два Фиата и один Студебекер. «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Чего вы прилипли к человеку?» Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а он морочит голову Студебекер. Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал. «Знатоки! Убивать таких знатоков надо! Студебекер ему подавай!» Председатель комиссии по встрече автопробега протянул своей против приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту. «Я рад, товарищи!» — заявил Остапу в ответной речи. «Нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим!» автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. «Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь». Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам командора, Козлевич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался в высшей очистке. Беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего. Переменил камеры и протекторы на четырех колесах, захватил помпу и даже дом крат. Этим он совершенно опустошил как базисные, так и операционные склады Удоевского отделения Автодора. Дорога до Черноморска была обеспечена материалами. Не было, правда, денег, но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали. «О карманных деньгах не надо думать», — сказал Остап. «Они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности». Между древним Удоевым 
основанным в 794 году и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали тысяча лет и тысячи километров грунтовой и шоссейной дороги.